Mambo, karibuni tena kwa channel yangu ambayo hii ni kanda ya tatu katika makala ya kujenga bustani hii kwenye unyume wa nyumba yangu. Kai Kiswahili haya. <laughs> Leo nitakuwa napanda mbegu za aina nne na mbegu hizi ni ya kwanza ni ya aina ya pilipili inaitwa habanero inawasha sana napenda sana ladha yake ina ladha zaidi kuliko pilipili nyingi ambayo nimejaribu si tu ile kuwasha peke yake na pakti ya pili ni catnip ni mmea ambao paka wanapenda sana ku kunusa na kutafuna kwa hivyo mbegu hizi ni hususan na, na mpangia uh, paka wangu gobi Pakti ya tatu ni mmea ambao ni kama boga, maboga boga ambayo inaitwa Swiss chard. Nadhani iko katika familia ya sukuma wiki hivi. Na pakti ya nne iko na mbegu ya scallion ambayo ni katika familia ya kitunguu. Nikimaliza kupanda katika hivi katika vikebe hivi vidogo, hakikisha mchanga wako uko na maji ama uyo wevu moisture ili ile mbegu iweze kuota vizuri unaweza weka mbegu hizi ndani ya nyumba kwa muda wa wiki kadhaa ili ziweze kuota ama kama nje kuna baridi bado kama sisi tunaoishi katika maeneo yenye baridi um, unaweza weka mbegu hizi kwa ndani ya nyumba kwa muda wa wiki kadhaa ili ziweze kuota vizuri na kupata nguvu ya kustahimili hali ya hewa ya nje ya nyumba. Mbegu hizi ambazo zishaota tayari ama seedlings nitaanza hapa na strawberry ambayo ni tunda hapa napenda sana. Nimeamua kuweka strawberry mimea miwili tofauti ili iweze kufanya cross pollen uh, guy kushrub <laughs> ili iweze kufanya cross pollination uwe sema hiyo mara tano cross pollination lengo langu ni kuwa mimea hii miwili itaweza ku cross pollinate na nitumaini kuwa matunda atakayotokea na hii cross pollination itakuwa ni bora zaidi kuliko tu aina moja ya pollen ambayo itaangukia katika yale maua haya nimeenda katika <laughs> kwa kina cha somo la agriculture kama ulisomea 844 ambao ukafanya somo la agriculture Uh, niambie hapo chini kwa comments kama wewe ni mmoja wa ukulima 4K club <laughs> Muone vitu vyangu vina mdomo vyacheka <laughs> Msinicheke jamii ni vitu vyangu vina raha vyacheni vicheke sawa so, vya chini vicheke maskini vya vyangu vile nimenunua strawberry mmea huu wa strawberry uko umeanza kuota tayari nitaenda nikikata na kutoa maua na matunda yote yaliyoanza ku, kuota ama kumea na sababu ya kufanya hivi ni kuwa nataka mmea huu u concentrate ama u ujali uh, maslahi ya kukua kubwa na kujaza majani ili baada ya wiki kadhaa nitapata matunda zaidi kuliko haya mavitunda vidogo vidogo ambavyo kwa vimeanza kujitomoka sahihi kwa hivyo kukata maua yale ni kusaidia kutengeneza uh, matunda zaidi uh, siku za usoni Mmea huu ambao napanda sasa unaitwa lemon verbena. Mmea ambao unajulikana kwenye uh, manukato ambao inanukia sana kama inanukia kama limao na pia inajulikana kufukuza mbu. Kwa hivyo kama wewe unaishi mahali ambao mbu wengi wanakusumbua kupanda mmea huu ukiwa um, una unakuwa mkubwa unanukia kama vile limao na una 
mbu hawapendi harufu hiyo na huwa inasaidia kufukuza mbu katika uh, mandhari ya katika nyumba yako tukiendelea kwenye meza nitaanza kwa kunyunyiza maji kwenye mchanga huu ili kulowesha na kuhakikisha kuwa mchanga wote umeloa maji usiwe mkavu la sivyo utapata mmea utashtuka ama kupigwa na bumbuazi um, kama mmea huu tutachimba shimo kama takriban 18 hivi ili kuanza kuweka mbegu zetu kwenye shimo hizo na kuzipanda vizuri Mmea kwanza tunapanda hapa ni ni mmea wa broccoli ambayo ni mmea mzuri sana wenye manufaa mengi ya kiafya mwilini. Ningependa kuzungumzia umuhimu wa kuwa na bustani uh, hata kama unaishi mjini. Hapa nitaweza kujipatia kitoweo karibu mara kama tatu ama nne kwa wiki nikiwa na china maboga na matunda. Na licha ya hayo inakupatia endorphins ambayo ni kama relaxant na inakutolea kafa, inakutolea stress na inasaidia sana kwa um, kwa afya yako. Ni muhimu kuwa na mahali ambao unaweza jipatia mandhari ya kupendeza na uweze kujiweka kar- kuwa karibu zaidi na nature. Kwa hivyo ningependa sana kuwa kuahimiza mwanze wenyewe mjianze bustani zenu hata kama ni mkebe hata kama ni debe hata kama ni ndoo anza na mmea mmoja utapata manufaa sana kutokana na mmea huo mmea wa pili ninaopanda hapa ni mmea unaoitwa Swiss chard ambayo watu wengi hasa watu wa Kenya mnaita mmea kama huu spinach spinach ni mmea ambao una majani mafupi kidogo na nitaonyesha hapa kama nilivyowaahidi mmea ndo huu unaoitwa spinach angalau huku ninapoishi wanauita mmea huu spinach Na mmeona 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 <laughs> ah, jameni bahati hiyo lo mbona mlivoongeza hiyo hapo kama mpira kwa goli eh <laughs> bingwa mabingwa <laughs> I'm terrible my terrible jokes Baada ya kupanda maboga yetu tutaanza kunyunyizia maji kwa juu. Ni muhimu sana kuhakikisha mmea wako uliopanda uwe na maji. Kama nilivyosema hapo awali, lazima uwe uloweshe hasa mara ya kwanza uhakikisha mchanga umeloweka maji mizizi ipate kukita ili upate kushika vizuri. Sasa turudie mbegu zetu tulizozipanda uh, wiki tatu na nusu zilizopita. Tukiangalia hapa ni mhabanyero ambao inaonekana ni kambe haja haijaanza kuota bado. Wa pili hapa ni catnip naona iko na ime, imeanza kuota vizuri uh, na mkebo wa tatu ni swiss chard ambao tumeona umejichomoza hapo mmea tu mmoja alafu na mkebo wa nne ni ile scallions ama kama kitunguu vile 
Nienda nikaongeza mikebe mitatu zaidi. Na sasa tunaendelea kwa ile mbegu iliyokuwa ishachomoka ama seedlings. Ya kwanza hapa ni mdania unaonekana kuwa una, umeanza kujaa vizuri sana. Huu ndo mmea wa spinach na hapa wa pili mnaviona mimea ya broccoli na swiss chard pia imejitokeza vizuri na inaonekana kuwa imeshika vizuri na iko na afya sana hakikisha unaenda kwenye bustani yako kila wakati angalau kila siku asubuhi kuangalia majani kuangalia kuwa hakuna uh, vidudu vinavyokula ama hakuna uchafuo wote unaojirundika juu ya majani yako na kama kuna vidudu unafaa kuvitoa ama ku, kuingiza uh, wadudu wengine ambao wanakula hao wadudu kama ladybug mwenye uh, um, manufaa mengi kwa mimea hakikisha una mahali pazuri pa kuweka uh, vifaa vyako vya bustani ili uweze kudumu kwa muda mrefu Ni haya tu kwa leo. Kama unge, umependa kanda hii tafadhali niambie hapo chini kwa comments ningependa kujua. Nipatie kidole cha gumba ama thumbs up. <laughs> kidole cha gumba kilicho juu si kilicho chini. Tafadhali na usubscribe kwenye channel yangu. Sana so, tena kwenye kanda ijayo hadi siku hiyo mwena siku njema. Na msisahau kucheka kama viatu vyangu. Kwa herini